মেজুজনের নাম বুরহানউদ্দিন আমার কাকার নাম হলো আসানউল্লাহ যে মারা গেছেন আর আমি মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন আব্দুল সামাদ ওই যে ফিজুল সামাদ উনি মুক্তি যোদ্ধা তখন তুই যোদ্ধা গেলেন কত হ্যাঁ আমরা গেলাম হলো জুন মাসে রওনা দিল কত জন হ্যাঁ রওনা দিলাম হলো আমি কাজমুদ্দিন ভাই তারপর বুরহানউদ্দিন নুমান তারপর হলো সান আনোরসেন সান মিয়া আসানউল্লাহ ছয়জন সাথে রওনা দিলাম প্রথমে গেলাম আমরা এখান থেকে ইলাহী মাস্টার এরাদিপুর দে স্কুলের দে প্রধান শিক্ষক ছিলেন নদের বাড়িতে নদের বাড়িতে মালিয়া নৌকা দিয়ে দখল করলাম এই আদিগ্রাম গেলাম আদিগ্রাম থেকে লঞ্চে গেলাম সাভার সাভার থেকে গেলাম হলো সদরঘাট সদরঘাটে এমন একটা পজিশন হইতে ছিল যে একটা খবর আসলো যে মুক্তি বাহিনীকে ধরার জন্য আর্মিরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছে বা আরও অনেক আমাদের সাথে ছিল আমার আট দশজন আর তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমরা এই ছয়জন একসাথে থেকে ওই সদরঘাট থেকে আমরা বৈদ্য বাজার দিকে চলে যাই বৈদ্য বাজার দিয়ে ওখানে যাওয়ার পরে মিলিটারি দিয়ে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় উলঙ্গ করে বিভিন্নভাবে দেখা দেখা করতে করার পরে কিছু বাঙালি মিলিটারি ছিল তারা বললো যে তোমরা তো কোথায় দায়িত্ব তো আসলে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারতেছি কিন্তু সাবধান কিন্তু সহযোগিতা করছে তারা আমাদের তারপর চলে গেলাম আমরা ওই আর বৈদ্য বাজার ওই আর মেঘদা ঘাটে গেলাম নৌকায় উঠতেছি এমন সময় আকবর আলী নামে এক লোক পুলিশ সে আমাদের নৌকা ছিল তখন আমরা চিন্তা করলাম যে তো আমরা ধরা বলে তখন যদি আমরা না মানে না মারে হলে তো ধরা বলে দেবো তখন তাকে মানে চিন্তা ভাবনা করতেছে আমরা যে কিভাবে তার গরুণ কিভাবে মারুন নৌকার মধ্যে আসে সে তখন তখন ভয় পেয়ে গেছে পুলিশ পুলিশ সে ভয় পেয়ে গেছে ভয় না না বাঙালি বাঙালি মুসি মন্দির তখন একসময় তারে বলল যে ভাই আপনার দায় কিছু বলতেছে আমি তো ভয় পাই দিচ্ছি যখন আমি তো আমার আমি আসলে বাঙালি আমি একজন পুলিশ ছিলাম এই জন্য স্কুলে বানাইলাম এই পর্যন্ত আসার জন্য ড্রেসটা ব্যবহার করছি তা আমি আপনাদের সাথে মুখ সুযোগ দেখতেছি আমার নাম আকবর আলী বাড়ি মুখ ভূমিতে দেখতে তখন আমরা মানে মানে একটু শান্তি পেলাম মেঘনার মাঝখানে একটা গ্যারা ইয়ে মেয়ে যায় গ্যারাপি ফেলে তারপর নৌকা ওই যে ফেলে গ্যারাপি একটা নৌকা দেখা যায় তখন বললাম যে ভাই আমার একটু এই খোলা নৌকার মধ্যে রয়েছি ছোট নৌকা আমাকে তো খুব কষ্ট হচ্ছে একটু ঘুমাবো তোমাদের নৌকা কয়েক শুধু ঘুম না আপনার এখানে খাবে নো তখন তারা ডাইল ভাত খাওয়াইলো ভাত খাওয়ার পরে এত ক্ষুদার মধ্যে ভাত খাইছি খাওয়ার পরে আমার জ্ঞান নাই জ্ঞান ফিরে আসতে ঢাকে আমার যে বই যে মেজু বাই যেটা ঢাকে ওটা যেই গয়নার নৌকা ওটার মধ্যে ঢাকডুম ঢাকডুম করে বাদ আইতো যে গয়না বিক্রি করতো পিসটা দিতে দিই ওই নৌকা আমাদের আইসা আমাদের নিজে গয়নার নৌকা চললাম ওটা তার যাওয়ার পরে যেতে 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 সারাদিন চলে গেল সন্ধ্যায় আমরা একটা কাজি বাড়ি করে একটা কাজি বাড়ি এগুলো কমিলে ঘুম না ওখানে থেকে আবার রাত না পোহাইতে আবার নৌকা দিয়ে আমরা তুললাম ওই গ্রামের ভিতর দেওয়া বাসদারের ভিতর দেওয়া বা এই ধরনের বাড়ি গেলাম যাওয়ার পরে যখন সিএনবি দেখেছি যে আমাদের যে সিএনবি রাস্তা রাস্তার ওইখানে আগেই আমাদের এক বাড়িতে আমরা উঠাইলো যে ওই যারা রাজাকাররা মিলিটারি শাসন একটা টহল দিতেছে তো এখান দিয়ে আপনারা তো ধরতে পারবেন না তারপর রাস্তা একটু গভীর হোক তখন আমাদের সবাই মানে লুঙ্গি জ্যাঙ্গা পরা আসছে জ্যাঙ্গা পরে লুঙ্গি ফুলে খালি গায় একবার পুরে কোনো ঝামেলা নাই পথ প্রদর্শক যারা আমাদের পথ দেখে নেয় উনিও আমাদের সাথে ছিলেন তারপরে একটা টানে ওই পুলিশ পার হয়ে দেখতে পেয়ে ওই ধরেন মনে করেন এক কিলোমিটার দূর থেকে ওই রাজাকাররা রাজাকাররা আমাদের পক্ষে কাজ করে ওরা ফায়ার দেয় যে এখন আসতেছে মিলিটারি আসতেছে আপনারা সাসলাইট মারবে এখনই এখন পারাপার করেন না যেই আবার ওরা চলে চলে যায় তখন আবার ওটা ফায়ার দেয় ওকে মুখর থেকে নিজ করে তখন আমরা ওই একটা জাইলা নৌকার মতো কি লম্বা নৌকা ওটার মধ্যে সবাই একটা করে বসলাম তখন আমি খুব ছোটো তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমরা ওই নৌকার মধ্যে বসিয়া একসাথে সবাই একসাথে ভোটের লইয়া টান দিয়ে যে উপরে চলে গেলাম তারপরে মিলিটারি একটু আন্ডা ঘন্টা কিছু গুলা গুলি করে 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 চলে গেল তাহলে আমরা ওখান থেকে চুপ করে বাসার আড়ালে যাই কিছুক্ষণ থাকার পরে কিছুক্ষণ থাকার পরে আমরা চলে গেলাম চলে গেলাম বর্ডারের দিকে চলে গেলাম আমরা ওই সন্ধ্যার দিকে যে সন্ধ্যার পরে দেয় সন্ধ্যার পরে যে একটা উঁচু জায়গার মধ্যে গেলাম না বর্ডার পার হয়ে যায় এখনো হয়নি এখনো এখানে আসছে এখানে একটা রেল লাইন আছে ওই দিকে পশুল আখ্যাত এই দিকে আর আখ্যাত আমরা খুব খুব মানে সুখভাবে খুবই নিরবে মানে আমরা ওই রেল লাইন পার হয়ে ওপার চলে গেলাম ওপার চলে যাওয়ার পরে ওটা দেয় ওয়ার পর যখন বর্ডার ক্রস করবো আমরা ওই দিকে হলো ইন্ডিয়ান মিলিটারি আর এদিকে হলো পাকিস্তানি মিলিটারি ওই যে পাঙ্কাটা হলো ধরুন মনে করেন আধা কিলোমিটারের মধ্যে ইন্ডিয়ান মিলিটারি আর পাকিস্তানি মিলিটারি মাঝখানে ওই উষা দেখা একটা উষার দেখার মধ্যে একটা রশি লাগিয়ে রাখছে রশি লাগিয়েছে রশিটা এত পিচ্ছিল মানে 
বৃষ্টি তখন তো একটু একটু বৃষ্টি সময় সারাটাই যুদ্ধটার সময় প্রায় বৃষ্টি থাকতো ওই রশ্মিটা ধরার সাথে সাথে যে আমরা নিচে করে গেলাম নিচে করে যে দেখি আমার ওই উপার নিচে পড়ার সাথে সাথে দেখে ওরা ইন্ডিয়া চলে তখন এই বন্ধু কই বাদ নেই মানে নেই কোনো ফিকার নেই তোমরা এসে পড়ছো ইন্ডিয়াতে তখন ওইখান থেকে আমরা চলে গেলাম আগরতলার আগরতলার অংশ ওখানে একটা বাজার ছিল সে বাজারের মধ্যে পিএস পিএজের ইয়ার মানে বাংলাদেশ থেকে গেছে না ওই দেশ থেকে এদিকে আসবে পিএজের মতো সারা রাত থাকলাম সকালবেলা দেখা যায় যে আমাদের ষাটের ইউনিয়নের ষাটের থানার এবং বাণীগুলদের অনেক পোলাপনের সাথে দেখা হলো তারা সবাই মিলে আমরা একটা গাড়িতে মেলা ঘর এই মেলা ঘরে চলে গেলাম তারা মেলা ঘরে যখন আমরা যা পৌঁছালাম আমাদের রিসিভ করলো বর্তমান ডিপটি স্পিকার কর্নেল শকত আলী আর ওইখানে ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট হামিদ শাহ ব্রিগেডিয়ার মুদিন শাহ যখন আমাদের এখানে দীর্ঘদিন ঢাকার পড়লো অন্তপাশি তখন তো বৃহত্তর ঢাকার লোক আমরা বা এই এই ট্রেনে কেন পাঠায় না এইরকম আন্দোলন করে ওই যে আমাদের আবার করে মানে আবার এখানে ট্রেনিং করাইতেছে কেমনে কেমনে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করুম কেমনে ওই যে সেন্ট্রি ডিউটি করি সেখানে কিছু দেখে দেয় দেখাই দিতেছে তো একদিন কলেজ শকত আলী এবং ব্রিগেডিয়ার মতিন সাহেব ওনারা রাত্রে আমাদের পাসওয়ার্ড দিছে যে তোমরা যে কেউ যদি আসে তাকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করবা সেই জিনিস শেখাই দিতেছে তো ওনারা দুজনে ওই হেডকোয়ার্টার থেকে গাড়ি নিয়ে আসতেছে তা আমাদের যা বলছে আমার আসা ওই যে আসানুল্লাহ মারা গেছে ও আর আমি দুজনে এক বাংকারে ডিউটি করতে একটা লাঠি নিয়ে তখন প্রথমে ওই গাড়ির আমরা বলতেছি হোল্ড হ্যান্ডস আপ অ্যাডভান্স কিছুই মারে না হোল্ড হ্যান্ডস আপ অ্যাডভান্স এই তাহলে কিন্তু লাঠি ভেঙে দেবো এই ধরনের কথা বলতে ছিল না তখন কোনো ভাবা ইয়ে তো সিলিটি ছিল মতিন সাহেব বুঝতে পারছি তোমরা মুক্তি বাহিনী এইসব ভালো করছো আমি দেশ স্বাধীন করতে পারবা আমাদের বিশ্বাস হইল যে তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবা কোনো সন্দেহ নাই কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার পাঠিয়ে দিল ট্রেনিং সেন্টারটা ছিল পালাটা নাই ওখানকার ইনচার্জ ছিল ভারতের পক্ষে ছিল ক্যাপ্টেন ধর বাংলাদেশের পক্ষে ছিল ক্যাপ্টেন সুরত আমরা ট্রেনিং দিলেন এই কুড়ি দিন থেকে ট্রেনিং শেষ হওয়ার যাওয়ার পরে আমরা আবার ওই ট্রানজিট ক্যাম্পে যে যে ক্যাম্পে আমরা ছিলাম সেই ক্যাম্পে ব্যাট করলাম ওইখানে মেলাঘর মেলাঘর তখন আমাদের টোটালি এটার ইনচার্জ ছিল হইলো ক্যাপ্টেন হায়দার আমাদের জন্য হচ্ছে একটা কমান্ডার ছিল আসলে হইলো খালুদ মোসাম ট্রেনজিং ক্যাম্পের টোটালি দায়িত্বটা পালন করতে হইলো ক্যাপ্টেন হায়দার তো আমাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার শেষ হওয়ার পরে যখন আমরা এখানে আসলাম আসার পরে আমাদের অস্ত্র থাকে না তাড়াতাড়ি আমরা এসে পড়ুন ধরনের সহযোগিতা ছিল আমাদের মুক্তি বাহিনীর কাছে দুইজন পাক দুইজন পাকিস্তানি সেনা ধরা ধরা পড়ছিল মায়া বীরবিক্রম উনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে কমান্ডার ছিল এরা ওই মুক্তি বাহিনী ক্যাসিস এগুলি দেখানোর জন্য পাকিস্তানি গো আমি ছিলাম ওই মেলা ঘরের সবচেয়ে ছোট মুক্তিযোদ্ধা ওই আমাকে নিয়ে দেখাইছে যে বন্ধু মুক্তি মুক্তি বাহিনী ক্যাসিস তুমি দেখা তোক বন্ধ অবস্থায় আমার দেখাইছে আমার হাত দেয় যে মুক্তি বাহিনী ক্যাসিস দেখা তখন ওই মুক্তি বাহিনী আমার হাত বেলুস রেজিমেন্টের একজন লোক বলল যে তুন সেরামাত্র এত ছোট বয়সে এত ছোট বয়সে তুমি যখন আসছো মানে খুব ইয়ে করলো আমার যে অস্ত্রটা দেয় ওরা স্টেনগান ছিল ওই কমান্ডোরা আমাদের অস্ত্র রাত্রে চুরি করতো চুরি করে নিয়ে দিত যে তোমরা যে সতর্ক না সতর্ক আমি নিয়ে দেবো গা ওই অস্ত্রটা নিয়ে ঘুমাইতাম একবার জোরে ধরে ঘুমাই থাকতাম পাঠাই দিল ঢাকা মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার যারা ট্রেনিং করতো কুমিল্লা নোয়াখালী সে তারপরে মহসিং টাঙ্গাইল তারপরে ফরিদপুর মানে বৃহত্তর মানিকগঞ্জ মানে যত আছে সবই আমরা পার হওয়ার পার হওয়ার সময় আমার ছিল তখন তো আমরা কেবল বেরিয়ে আসলাম মানে বর্ডার কাছে এনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি ট্রাক দিয়ে দিয়ে গেলো ট্রাক ট্রাকদের নামে দূর না দেওয়ার পরে আমরা ওখানে একটু অপেক্ষা করলাম মাত্র করলে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলাম যখন ওই থেকে বেরিয়ে আসতেছিলাম তখন আমার একটা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান মাইন তারপরে ছয়শো রাউন্ড গুলি চারটে গ্রেনেড তারপরে পিকে স্যালারি আর একটা স্টেনগান এ নিয়ে আমার পিঠে একটা বড় একটা বোঝা হয়ে ক্লাস সিক্সে পড়া গোলা পানে অসুস্থ এ নিয়ে আসা খুব কষ্ট হইতেছিল সেন দিতে ওঠার সময় আমি আসতে পারতেছিলাম উঠতে পারতেছিলাম না তখন পানি তো কাদা বৃষ্টি হইতে সময় না উঠতে পারতেছিলাম না তখন যে এরে ইন্ডিয়াতে রাখতে পরে আসবে এখন আর আসতে পারবে এই ধরনের কথা হইতেছিল তখন 
स्कूले प्रथम रिसीव कर लो हिलो मतिन सहेब मतिन चौधरी और हिलो प्रिंसिपाल रफ जेम रफिकुद्दीन बुरहानुद्दीन हासानुल्ला अनोर हुसैन नूरुल इसलम कजिमुद्दीन साहेब अली प्रदीप डाक्त आठ जन मैं इंडियन ट्रेन आसार पर जो ओखने स्टे करते दिन रेस्ट करारे पद्दा पड़े पश्चिम इंडिया दिल्ली पद्दा पड़े हमारे माध्यम मध्य दस जन मिलिटर मन मारा गया बेंगलोर मानिकुर साम्प्रतिकान मुसलमान भूल बुझाया मुसलमान अवब्याख्या दिए मुसलमान ऐले पे विभिन्न खराब परामर्श दिए शहीद हो सत्तर जन हरि पाइब तस्तुदी बेचते देव इस समस्त भाव कथा कह तर भ्रांत पत्ते तैयारी करते जिन कमना प्रजन्म के कष्ट जे जीवन बाजी रेखे जौवन किशोर सबकि स्वाधीन कर आनल तदुर तरुण प्रजन्म आवेदन थे कष्ट कष्ट फलता तरा सुंदर लालन कर खूब उज्जवित है मैं सारा विश्व छड़े पड़े बांगाली बांगलेश माथा उचू कर जति तुद्ध कर स्वाधीन कर प्रथम कतारे मान बर्तमान तो निम्न मध्यम देश उन्नत देश हिसाब से गढ़े आशा बदन व्यक्त करते हैं